എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പാഠശാലയുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുള്ള നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ചിന്ത നാരായണ ഗുരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനം എന്ന ഈ വർത്തമാന പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിൽ ഈ സംവാദം നിർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സംഘാടകരെയും ശ്രോതാക്കളെയും കൂട്ടായ്മയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓണക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഗുരുവിനെക്കുറിച്ചും സഹോദരനെക്കുറിച്ചും മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള പുതിയ സംവാദങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വളരെ പ്രസക്തമായ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ ആധുനികതയും കേരളത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നവോത്ഥാന സംസ്കാരവും അത് വലിയ പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ചർച്ച നടത്തുന്നത് എത്രയും കാലിക പ്രസക്തമാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഊന്നി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏതായാലും കേരളത്തെ തന്നെ സാധ്യമാക്കിയ ആധുനികമായ കേരളത്തെ നിർമ്മിച്ച ചിന്തയാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ചിന്ത അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതിക്ക് ചിന്തയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ദർശനത്തിൻ്റെ മാനവികമായ ഒരു സാമൂഹ്യ ദർശനത്തിൻ്റെ വിചിന്തനത്തിൻ്റെ തത്വചിന്തയുടെ അടിത്തറയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹ്യ രൂപീകരണം സാധ്യമാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ജനായത്വപരവും നൈതികവുമായ ഒരു സമൂഹ രൂപീകരണം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും സാഹോദര്യവും ആധുനികതയും ജനായത്വവും പുലരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ആധുനികമായ ഒരു ചിന്തയുടെ അടിത്തറ ആവശ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ ആധുനികതയെ നിർണയിച്ച ഒരു ചിന്തയാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ചിന്ത അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ജനായത്ത സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ ആധുനികതയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ അമീർ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരും കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ആരായുന്ന മറ്റ് വിദേശത്തു നിന്നൊക്കെയുള്ള ഗവേഷകരും പഠിതാക്കളും കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളും സിനിമകളും ഒക്കെ എടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ആധുനികതയുടെ തുടക്കം കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പാശ്ചാത്യ അധിനിവേശ സന്ദർഭത്തിൽ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ പാശ്ചാത്യ ആധുനികതയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ തുറവികളെ പാശ്ചാത്യ ജ്ഞാനോദയ ചിന്തയുടെ ധനാത്മകമായ മനുഷ്യ പുരോഗതിയെ കുറിക്കുന്ന അംശങ്ങളെയൊക്കെ വളരെയധികം തുറന്ന് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതേസമയം തന്നെ അതിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്വ അംശത്തെ അതിൻ്റെ അധീശ കൊളോണിയൽ അംശത്തെ വിമർശാത്മകമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചിന്തകർ പ്രത്യേകിച്ചും ആധുനിക കേരളത്തിൻ്റെ വിധാതാക്കളായ ഗുരുവും മഹാത്മ അയ്യങ്കാളി സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും പൊയ്യയിൽ അപ്പച്ചനും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആധുനികതയുമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യ ഭരണ കൂടവുമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ സാഹോദര്യത്തോടു കൂടി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സവിശേഷമായ ഒരു തദ്ദേശീയമായ ഒരു ആധുനികതയുടെ വ്യവഹാരത്തെ നമ്മുടെ ചവിട്ടടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കാലടികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മണ്ണടിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സവിശേഷമായ കേരളത്തിൻ്റെ ആധുനികതയെ സാധ്യമാക്കിയ ഒരു ചിന്തയാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ചിന്ത ഗുരു ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഗുരുവിന് മുമ്പ് തുടങ്ങുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ അലയടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ഗ്രണങ്ങൾ ഗുരുവിന് മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പൊക്കെ തന്നെ അത് ആരംഭിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം പാശ്ചാത്യ മിഷണറി ഇടപെടൽ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിൻ്റെ അലയൊലികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും 
പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന മലബാർ ഭാഗം അത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മൈസൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭരണം മൈസൂർ സുൽത്താൻമാരുടെ ഒരു ഭരണം നമ്മുടെ മലബാറിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശ പ്രദേശമായിരുന്ന മാഹിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്ന ഹൈദരാലിയും പിന്നീട് മലബാറിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷത്തോളം ഭരിച്ച ടിപ്പു സുൽത്താനും ഒക്കെ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മലബാറിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അപ്പൊ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ഹൈദരും ടിപ്പുവും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാതുർവർണ്ണത്തിലും ജാതിയിലും അടിയുറച്ച് നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഏതാണ്ട് ആയിരം വർഷത്തിനധികം പഴക്കമുള്ള ഏതാണ്ട് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ ജാതിവൽക്കരണം ചാതുർവർണ്ണവൽക്കരണം ജാതിയും വർണ്ണവും ഇതൊക്കെ വർണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന വൈദിക സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ വാഴ്ചയാണ് അതിന്റെ നിർമ്മിതികളാണ് ഇതൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് സ്വത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അതിന് വാക്ക് തന്നെ ഇല്ല ആ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രാകൃതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തമിളം എന്ന് പറയുന്ന തമിളം തമിഴിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജാതി വർണ്ണം കുലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വാക്കുകൾ ഗോത്രം ഇതൊന്നും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ വാക്കുകളല്ല ദ്രവീഡിയൻ പദാവലിയല്ല പ്രാകൃത ഭാഷ നിഖണ്ഡുവിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല പാലിയിൽ നിന്നോ തമിഴ് തമിഴിൽ നിന്നോ വരുന്നതല്ല മറിച്ച് അത് വരുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോ ആ വൈദിക വർണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈന്ദവ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ അധീശ വാഴ്ച ഏതാണ്ട് എ ഡി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ഇറ ഏതാണ്ട് ഏഴ് എട്ട് നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി അത് തുടങ്ങുകയും ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി അതിന്റെ വളരെ പരിപൂർണമായ അധീശത്വം നിർണായകത്വം പരിപൂർണത നടുനായകത്വം ഇവിടെ ചവിട്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും അതിഭീകരമായ നൂറ്റാണ്ടുകൾ എടുത്ത് നടത്തിയ ദണ്ഡനീതിയിലൂടെയുള്ള അനുസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭരണഘടനയെ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഇവിടെ നടത്തിയ അതിഭീകരമായ ജാതിവാഴ്ചയുടെയും കിരാതമായിട്ടുള്ള ജാതി മർദ്ദനങ്ങളുടെയും മൈക്കുകൾ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പോ അത്തരത്തിൽ അതിഭീകരമായ മനുസ്മൃതിയുടെ വാഴ്ചയാണ് ഏതാണ്ട് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കേരളം അടങ്ങുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് ബി സി അവസാന നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തന്നെ മൗര്യ വംശം എന്ന് പറയുന്ന അശോകന്റെ ആ ബൗദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ മൗര്യ വംശത്തെ ചതിയിലൂടെ പുഷ്യമിത്ര സുങ്കൻ എന്ന ഒരു പടയാളി കൂലിപ്പട്ടയാളിക്കാരൻ ആ പട്ടാളക്കാരനായ ബ്രാഹ്മണൻ പുഷ്യമിത്ര സുങ്കൻ തൻ്റെ മൗര്യ ബൗദ്ധ ചക്രവർത്തിയെ ചതിയിലൂടെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തി കൊന്നതിൻ്റെ ആ ശേഷം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ കാലം മുതൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വർണാശ്രമ ധർമ്മം പ്രമാദമായിരുന്നു എന്നാൽ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കേരളം അടങ്ങുന്ന പഴയ ചേരനാടായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ കേരളം കേരളം എന്ന പ്രസ്താവം തന്നെ അശോകന്റെ ശിലാശാസനങ്ങളിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ചേരം ചേരം ചേരുന്ന ജനങ്ങളുടെ പരസ്പരം സ്വതരത്വേന ചേരുന്നവർ സംഘത്തിലേക്ക് ചേരുന്നവർ അവരെയാണ് ചേരം എന്ന് പറയുന്നത് ചേരം ചേരവംശജർ പലതരത്തിലുള്ള ഗോത്രങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള ഗണങ്ങളും ഒക്കെ അതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സംഘത്തിലേക്ക് ബുധന്റെ സംഘം ധമ്മം അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധം ധമ്മം സംഘം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്രിശരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിരത്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന ആശയം അപ്പൊ അതിലെ പ്രാഥമികമായ സംഘടനാ തലമാണ് സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഘത്തിലേക്ക് ജനായത്തപരമായ ആ ഗണതന്ത്രത്തിലേക്ക് ഗണത്തിലേക്ക് സംഘത്തിലേക്ക് ചേരുന്ന ജനങ്ങളെയാണ് ഈ ചേരർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ചേരന്മാരുടെ ആദിചേരന്മാരുടെ ആ ഭരണകാലം തൊട്ട് കേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്ര പരാമർശം വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ പലി ഭാഷയിൽ ധമ്മലിപികളിൽ ബ്രാഹ്മി എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് വിളിച്ച അശോകൻ ബ്രാഹ്മി എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളൊക്കെ വിളിച്ച ഇൻഡോളജിസ്റ്റുകൾ വിളിച്ച ആ ധമ്മലിപി ബുദ്ധന്റെ നീതിചിന്തയായ ധമ്മചിന്തയെ തൻ്റെ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിച്ച ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു 
അശോകൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിലാശാസനങ്ങളിലാണ് രണ്ടും പതിമൂന്നും ശിലാശാസനങ്ങളിലാണ് കേരപുത്തോ കേതലപുത്തോ എന്നൊക്കെയുള്ള വിളി കേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ ചരിത്ര പരാമർശം ധമ്മലിപിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അപ്പൊ കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ മക്കളെ കേരള മക്കളെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അശോകൻ എന്ന ആ മൗര്യൻ ചക്രവർത്തി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ചക്രവർത്തിമാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്ന ആ ചക്രവർത്തി തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വളരെ വിപുലമായ ഗാന്ധാര ദേശം മുതൽ സൗത്ത് ഏഷ്യ വരെ നീണ്ടുകിടന്ന മ്യാൻമാർ വരെയൊക്കെ നീണ്ടുകിടന്ന അല്ലെങ്കിൽ കശ്മീർ മുതൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ വരെ നീണ്ടുകിടന്ന ആ തന്റെ വിപുലമായ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാന്തങ്ങളിൽ ജീവിച്ച പ്രബുദ്ധരായ ജനതയാണ് അവരെ ചേര ചോള പാണ്ഡ്യ സതീയ പുത്ത എന്ന് പറയുന്ന ആന്ധ്രന്മാരോടൊപ്പമാണ് കേരപുത്തു എന്ന വിളി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ കുറിച്ചുള്ള ആ ചരിത്ര പരാമർശം അവിടെ തുടങ്ങുന്നതാണ് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയുക ആ പ്രബുദ്ധതയുടെ കാലം അശോകൻ മിഷണറിമാരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സംസ്കാരത്തിന് എഴുത്തിൻ്റെയും നൈതിക ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം അശോകൻ ഭിക്കുനിമാരും ഭിക്ഷുക്കളും പരത്തിയ ഈ ബ്രാഹ്മി ലിപി എന്ന് പറയുന്ന അശോകൻ ബ്രാഹ്മി എന്ന് പറയുന്ന ധമ്മ ലിപിയാണ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെയും സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെയും എല്ലാ ലിപികളുടെയും മാതാവായിരിക്കുന്നത് അതാണ് പാലി ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് മലയാളത്തിലെ ഇപ്പോഴും ഏതാണ്ട് ഇരുപത് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം വാക്കുകൾ ഇപ്പോഴും പാലിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അയ്യൻ അപ്പൻ അച്ഛൻ അമ്മ തുടങ്ങി ഉള്ള ഈ വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ പാലി ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ പാലിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ തെക്കൻ പ്രാകൃതം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന തമിളം അല്ലെങ്കിൽ തമിളം ആ തമിഴിൽ നിന്നുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ തമിഴായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭാഷ ഏതാണ്ട് മധ്യകാലം വരെ പത്ത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലം വരെ ഒക്കെ തന്നെ മലയാം തമിഴ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മലനാട്ടു തമിഴ് വഴക്കമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭാഷ അതിലാണ് ഈ പാട്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പാട്ടുകളും ചമ്പുക്കളും ചില സന്ദേശകാവ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ മലയാം തമിഴിന്റെ ആധിക്യം കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നമ്മുടെ ആന്ധ്രത്തു നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള എഴുത്തച്ഛൻ സമുദായവും അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് അതിൽ ലിപി പരിഷ്കരണവും കൂടുതൽ പഴയ ബ്രാഹ്മി ലിപിയിൽ നിന്ന് പരിഷ് പിന്നെ പരിണമിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള വട്ടെഴുത്തിന്റെ അതിന്റെ ഒരു പരിണതിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പരിഷ്കരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആധുനിക മലയാള ലിപിയും കൂടുതൽ സംസ്കൃതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷ അപ്പോ സംസ്കൃതവൽക്കരണം ഏതാണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്നെങ്കിലും പെരുമക്കത്തായും സംബന്ധവും ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ചില പ്രാദേശിക സഖ്യങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം അതിന്റെ ചാതുർവർണ്യ സാമ്രാജ്യം കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ആ പ്രത്യേകിച്ചും ആ നാലാം വർണ്ണമായി ഉയർത്തിയെടുത്ത ശൂദ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ മാനസികവും ലൈംഗികവും ശാരീരികവുമായ കോളനികൾ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അരുമക്കത്തായവും ഒക്കെ തന്നെ നാട്ടു നടപ്പായി വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളോട് കൂടിയെങ്കിലും എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനവും കൂടി വന്നതിന് ശേഷം ശൈവിസവും വൈഷ്ണവിസവും ഒക്കെ കൂടി തമിഴകത്ത് പ്രമാദമായതിന് ശേഷം തെക്കേ ഇന്ത്യയെ ഏതാണ്ട് പരിപൂർണമായും ഹൈന്ദവീകരിക്കുവാൻ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആ ബഹുജന ഊർജത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യ വിപുലീകരണത്തിനായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആധുനിക കേരള ചരിത്ര വിധാതാക്കളായിട്ടുള്ള ഇളങ്കുളവും മറ്റും പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ ലഹരി മോന്തിയാൽ എന്തും സംഭവിക്കാം മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ പോലും മടിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയുടെ മതമാത്സര്യങ്ങളിലേക്ക് അന്ധതയിലേക്ക് ആന്ധ്യത്തിലേക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക വൈഷ്ണവിസത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം മഹാബലിയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ
അപ്പൊ ആ വാമന പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ പാതജ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ആ പരാന്ന ഭോജനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആന്തരാധിനിവേശത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഹിന്ദു കൊളോണിയലിസം വൈഷ്ണവിസം ആ വാമനന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു കുളനായ ബ്രാഹ്മണന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് മഹാബലിയെ ചതിച്ചു കൊല്ലുകയാണ് മഹാബലിയാകട്ടെ മഹിഷാസുരനാകട്ടെ രാവണനാകട്ടെ ലങ്കയിലെ രാവണനാകട്ടെ ഇവരൊക്കെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദളിത് ബഹുജൻ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള നീതിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ചക്രവർത്തിമാരായി ജനങ്ങളുടെ നേതാക്കളായി ഇഗാലിറ്റേറിയനിസം സമഭാവനയും കരുണയും ദാനശീലവും ദാനധർമ്മികളായിരുന്നു എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കുന്ന മട്ടിലുള്ള ദാനധർമ്മികളായിരുന്നു അത് തന്നെ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമാണ് ഒരാൾ ദാനധർമ്മിയാണോ അയാൾ ബൗദ്ധനായിരിക്കും ആ അത്തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക മതചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിലെ ആ സക്കാത്തിന്റെ ആ വ്യവസ്ഥ പോലെ തന്നെ ബൗദ്ധരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ദാനധർമ്മം ചെയ്യുക ദാനധർമ്മിയായാൽ മാത്രമേ ധാർമ്മികതയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ബൗദ്ധരുടെ ഇപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു വിശ്വാസം അപ്പൊ ഏതായാലും അത്തരത്തിലുള്ള ആ ധാർമ്മിക നീതി ചിന്തയൊക്കെ തന്നെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചതിയിലൂടെ മൂന്നടി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദാനം കൊടുത്ത ആ സുമതിയുടെ ശീർഷം ചവിട്ടി ആ യാചകനും എന്നാണ് സഹോദരൻ ഓണപ്പാട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ കേരളത്തെയും സൗത്ത് ഇന്ത്യയെയും ഒക്കെ ചതിയിലൂടെ വഞ്ചനയിലൂടെ ദുരുപയോഗത്തിലൂടെ വളരെ ഹിംസാത്മകമായും വളരെ ക്രൂരമായും ചവിട്ടി താഴ്ത്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഹാബലിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ദ്രാവിഡ ബൗദ്ധ സമഭാവനയുടെ മാവേലി നാടിനെ സമഭാവനയുടെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സമത്വത്തിൻ്റെയും ആ മാവേലിക്കാലത്തെ വളരെ ഹിംസാത്മകമായി ചതിയിലൂടെ കുത്സിതമായി കൗടില്യ നാരദ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വൈഷ്ണവ ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാമനാദർശം ബ്രാഹ്മണിസത്തിനുള്ള മറ്റൊരു വാക്കാണ് സഹോദരൻ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഓണപ്പാട്ടിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് വാമനാദർശം ചതി വിഭജന ഭരണം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു സാമ്രാജ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവിന്റെ മറ്റൊരു ശിഷ്യനായ ചാത്തനാഥ് പരമേശ്വര മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വാമി ജോൺ ധർമ്മതീർഥർ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ലാഹോറിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ പറയുന്ന ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹിന്ദു ഇംപീരിയലിസം ഈ ഹൈന്ദവ സാമ്രാജ്യത്വം ഹൈന്ദവ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ദുഷ്പ്രഭുത്വം ദ മെനേസ് ഓഫ് ഹിന്ദു ഇംപീരിയലിസം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ വളരെ ചതിയിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നത് നേരിട്ടുള്ള ഒരു അക്രമത്തിലൂടെയോ നേരിട്ടുള്ള ഒരു അധിനിവേശത്തിലൂടെയോ അല്ല മറിച്ച് ഇരയ്പ്പാളികളായി വന്നുകൊണ്ട് യാചകരായി വന്നുകൊണ്ട് നുഴഞ്ഞു കയറി സംഘത്തിനുള്ളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി അവിടെ ചതിപ്രയോഗത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സംഘ നേതാക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അതിനെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റി വിടക്കാക്കി തനിക്കാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കുത്സിതമായ വിഭജന തന്ത്രത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചതിയിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എട്ട് മുതൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് ഇടയിൽ ഇവിടെ സാധിച്ചു പിന്നീട് ആയിരുന്നു മനുസ്മൃതിയുടെ വാഴ്ച പിന്നീട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ സുങ്കന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ബൃഹദ്രഥനെ കൊന്നുകൊണ്ട് ചതിയിലൂടെ കൊന്നുകൊണ്ട് സുങ്കൻ അവിടെ അധികാരം സ്ഥാപിച്ച് ബി സി അവസാന ദശകങ്ങളിൽ ബി സി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് അശോകന് ശേഷം ബി സി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ അധികാരം പിടിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഏതാണ്ട് ആയിരം കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ാണ് ഏതാണ്ട് സി ഇ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്ക് മാത്രമാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഈ ചതിപ്രയോഗം കടന്നു വന്നത് അതുവരെ നമ്മുടെ ചേര ചോള പാണ്ഡ്യ മൂപ്പന്മാർ മൂവേന്ദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ചേര ചോള പാണ്ഡ്യ മൂപ്പന്മാർ അവർ വളരെ ബഹുസ്വരമായിട്ടുള്ള തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരുന്നു നീതി ചിന്തയെ പ്രാഥമികമാക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ പ്രധാനമായും ബുദ്ധിസ്റ്റുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ചേര ലാതന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും ചേരന്മാർ ആദിചേരന്മാരും ആദിപല്ലവരും ആദിപാണ്ഡ്യന്മാരും ഒക്കെ തന്നെ ബൗദ്ധരായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെ ആദൻ എന്ന് പറയുന്ന അർഹത നാമം തേരവാദത്തിന്റെ അർഹത സ്ഥാനം വലിയ തേരവാദ ഭിക്ഷുക്കളെ മുനിമാരെയാണ് നാം അർഹതന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആദൻ അപ്പൊ ചേരലാദന്മാരാണ് നെടും ചേരലാദൻ ഉദിയൻ ചേരലാദൻ ആ 
നെടും ചോറ്റ് ഒഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോളന്മാര് പോലും ആദ്യകാലത്ത് ഏതാണ്ട് രാജരാജന്റെ കാലം വരെ ബൗദ്ധരായിരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ രാജരാജന്റെ രാജരാജൻ ഒന്നാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് പണിത തഞ്ചാവൂരിലെ പെരിയ ഗോവിൽ ആ പെരിയ ഗോവിലിനുള്ളിൽ പോലും ബുദ്ധന്റെ ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും ഉള്ളതിന്റെ കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ രാജരാജന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങുകയാണ് വലിയ കല്ലണയും വലിയ ഒരുപാട് നിർമ്മിതികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന നിർമ്മിതികളുള്ള പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലെ നിർമ്മിതികളുള്ള കവേരി തടത്തിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദി ചോളന്മാർ പോലും ബൗദ്ധരായിരുന്നു അവർ ബുദ്ധിസത്തെയും ജൈനിസത്തെയും ആജീവക ചിന്തയെയും ചാർവാക ചിന്തയെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിദേശ വാണിജ്യ സംസ്കാര വിനിമയങ്ങളിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ജൂതന്മാരാകട്ടെ ക്രൈസ്തവരാകട്ടെ പിന്നീട് പ്രവാചകന്റെ കാലമായ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം എത്തിയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക മിഷണറികളാകട്ടെ ഇവരൊക്കെ വരികയും അവരുടെ വിഹാരങ്ങളും പള്ളികളും ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം ചേരമാൻ പള്ളി പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് അതിന് തൊട്ടുശേഷം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അതിന്റെ തുടക്കം അപ്പൊ മാലിക് ദീനാറും ഇസ്ലാമിക മിഷണറിമാരും കേരളത്തിലുടനീളം ഈ പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അത് നമ്മുടെ തന്നെ പള്ളിവാണർ ഒന്നാമൻ അദ്ദേഹം ആ മക്കത്തേക്ക് പോവുകയും പ്രവാചകനെ കാണുകയും ആ താജുദ്ദീനായി മടങ്ങുകയും നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ ഒമാന്റെ തീരത്തെത്തിയപ്പോൾ സലാലയുടെ ആ തീരത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് മരണപ്പെടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ ഇപ്പോഴും സലാലയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോകബന്ധങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യ കാരണം നമുക്ക് വലിയ ഹിന്ദു മഹാസാഗരത്തിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറബിക്കടലുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അറബിക്കടലാണ് വങ്ക മഹാസമുദ്രവും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവുമാണ് നമ്മെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നാം ലോകത്തോട് തുറന്ന ഒരു ജനതയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവരും അതിനുമുമ്പ് തന്നെ ജൂതരും ഒക്കെ തന്നെ ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രമുഖ മതവിഭാഗങ്ങളും തത്വചിന്തകളും ജനവിഭാഗങ്ങളും അംശങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ലോകബന്ധം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രബുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് അതിനെ പ്രബുദ്ധമായി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബുദ്ധരും ഏതാണ്ട് ബുദ്ധന്റെ കാലം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് നമുക്ക് ലഭ്യമായ പുരാവസ്തു തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ചുരുങ്ങിയത് അശോകന്റെ കാലമായ ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ എങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് അശോക മിഷണറിമാർ കേരളത്തിലേക്കും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കും അതുവഴി സിലോണിലേക്കും സിലോൺ വഴി തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്കും ഒക്കെ തന്നെ കടൽ മാർഗം വരികയും നിരന്തര യാത്രകളും സഞ്ചാരങ്ങളും വിനിമയങ്ങളും സംസ്കാര ആശയ സംഹിതയിലുള്ള ക്രയവിക്രയങ്ങളും സാങ്കേതിക കൈമാറ്റങ്ങളും ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള മിശ്രതയും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രബുദ്ധത അതൊരു തികഞ്ഞ ലോകോത്തര രാജ്യാന്തര സംസ്കാരമാണ് അത് തികഞ്ഞ ഒരു നാഗരികതയുടെ തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധിസം വളരെയധികം ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ആ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം ബുദ്ധിസത്തിന്റെയും മറ്റ് സഹോദര മതങ്ങളുടെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും ക്രൈസ്തവീയതയുടെയും ജൂഡായിസത്തിന്റെയും ജൈനിസത്തിന്റെയും ഒക്കെ മായാത്ത മുദ്രകൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം കാരണം എല്ലാ ബ്രാഹ്മണേതര വിഭാഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ആരാധനാ സ്ഥലത്തെ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ജൂതരുപയോഗിച്ചു ക്രൈസ്തവർ ഉപയോഗിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ജൈനർ ഉപയോഗിക്കുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം മറ്റേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ബസതി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബസ്തി അല്ലെങ്കിൽ ബസതി ജൈൻ ബസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ അത് ജൈന പള്ളിയാണ് മുസ്ലിം പള്ളിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയാണ് ജൂതപ്പള്ളിയാണ് ഏറ്റവും ക്രൈസ്തവർക്കും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന പോസ്റ്റിൽ വരുന്ന വരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ജൂതന്മാരുടെ കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ജൂതര് പോലും പള്ളി എന്നാണ് സിനഗോഗ് എന്നല്ല പള്ളി എന്നാണ് സ്വത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറേബ്യക്ക് പുറത്തുള്ള ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരമാൻ പള്ളിയാണ് അറേബ
പല തരത്തിലുള്ള ചതികളിലൂടെ അതാണ് ഈ മാവേലിയുടെ കഥ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇരുട്ടിലേക്ക് വീണു പോയത് ഏറ്റവും നിർലജ്ജമായ ഭീകരമായ ജാതിയുടെ മർദ്ദനം അലക്കരവും മുലക്കരവും വരെ പിരിച്ച് നൂറും ഇരുന്നൂറും തരത്തിലുള്ള കരങ്ങൾ ഈ ബൗദ്ധ ജനതയുടെ മുകളിൽ ചവിട്ടി ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് കീഴടങ്ങാത്ത അടിസ്ഥാന ജനതയെ അവരെ തൊട്ടുകൂടാത്തവരാക്കി അകറ്റിക്കൊണ്ട് അവരെ ഏറ്റവും കിരാതമായി മർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുസ്മൃതി അനുശാസിക്കുന്ന ദണ്ഡനീതി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ചോരയും നീരും പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ആഹാരമാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ആഹാരമാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുന്ന മഹാബലിയെ പോലെ പാതാളത്തിലേക്ക് തലയിൽ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുന്ന ആ പരിപാടിയായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു തൊഴുന്തോറും തൊഴിക്കുകയും തൊഴിക്കും തോറും തൊഴുകയും ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് ഗുരുവിന്റെ മറ്റൊരു ശിഷ്യനായ സി വി കുഞ്ഞുരാമൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് അപ്പൊ ഈ ഭീകരത ജാതിയാൽ നിന്നിടുന്നു ജാതിയാൽ ജാതി ജാതിദാൻ ഹിന്ദു ജാതിയെ സ്ഥാപിക്കുന്നു ജാതിയെ വിധിക്കുന്നു ജാതിയെ വിധിക്കുന്നു ജാതിയെ സ്ഥാപിക്കുന്നു ജാതിയാൽ നിന്നിടുന്നു ജാതിതാൻ ഹിന്ദു മതം എന്നാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഭീകരാവസ്ഥ ഈ അന്തരാധിനിവേശം ഇന്ന് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ദേശീയവാദ കക്ഷിയുടെ അധികാര പ്രവേശത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി ഈ ജാതി ഹിന്ദുത്വം ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും പിടിമുറുക്കി വരികയാണ് ഇപ്പൊ ബഹുജനങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ജാതികളുടെ ഇരകളായിരുന്നു നമ്മുടെ ആധുനികമായ ഭരണഘടന ഡോക്ടർ ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കറുടെ ഭരണഘടന ഇവിടെ വരുന്നതിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിന് മുമ്പ് വരെ അല്ലെ അമ്പത് അമ്പതിന് ശേഷം പോലും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നിൽക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് തൃശൂര് ഈ വേലൂർ മണിമലക്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാവിലെ മാറുമുറയ്ക്കൽ സമരം നടന്നു അപ്പോ ഭരണഘടന വന്നതിന് ശേഷം പോലും ഇവിടെ അവർണ്ണ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമുറയ്ക്കാൻ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതിനു മുമ്പ് അതിനു ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിന് മുമ്പാണ് ഗുരുവൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതുകളിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാടാർ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള പ്രാഥമികമായ മനുഷ്യാവകാശത്തിന് വേണ്ടി വലിയ ധീരവുമായ നിരവധി ആത്മാഹുതികളും നിരവധി രക്തസാക്ഷിത്വങ്ങളും കണ്ട ആ നാടാർ വിപ്ലവ പരമ്പര നാടാർ കലാപങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മാറുമറയ്ക്കൽ സമരം നാഞ്ചിനാട്ടിൽ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂർ നാഞ്ചിനാട്ടിൽ അരങ്ങേറുന്നു ഇപ്പൊ ഗുരു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ആരംഭിച്ചിരുന്നു അത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച അധിനിവേശ ആധുനികതയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഒരു വാഴ്ച തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരമ്പരാഗത ജാതിക്രമങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത് കേണൽ മൻറോയിനെ പോലെയുള്ള മിഷണറിമാരായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ബോധകരായിട്ടുള്ള ആ ഭരണാധികാരികൾ കൊളോണിയൽ ഭരണാധികാരികളാണ് കൊളോണിയലിസം ഒരു ചൂഷണ വ്യവസ്ഥയാണ് രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ ചൂഷണവും അതുപോലെ തന്നെ സൈനിക വർധനവും ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഇന്ത്യയെ പോലെ വളരെ പ്രാകൃതമായി കിടന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യയെ പോലെ ഈ ജാതിയുടെ ഇരുട്ട് ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരെ കൃമികീടങ്ങളാക്കി ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി അവരുടെ ചോരയും നീരും ഊറ്റിക്കുടിച്ച് വളരുകയും അവരെ തീണ്ടൽക്കാരായി വീണ്ടും തൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുസ്മൃതിയുടെ പുരുഷ സൂക്തത്തിന്റെ അതിന്റെ ആധാരം കിടക്കുന്നത് ആദിവേദമായ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ വേദകാലത്തുണ്ടായ ആദിവേദമായ ഋഗ്വേദത്തിൽ ഋഗ്വേദത്തിലെ പുരുഷ സൂക്തത്തിലാണ് ചാതുർവർണ്യത്തിന്റെ ആധാരം ദൈവത്തെ ബ്രഹ്മമായി സങ്കല്പിക്കുകയും ആ ബ്രഹ്മത്തെ ഒരു പുരുഷനായി സങ്കല്പിക്കുകയും ആ പുരുഷന്റെ മുഖത്തുകൂടെയും കയ്യിലൂടെയും തുടയിലൂടെയും പാദത്തിലൂടെയും നാല് വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി നാല് വർണ്ണങ്ങളുള്ള പുരുഷന്മാർ മാത്രം പുരുഷനിൽ നിന്ന് ഈ നാല് വർണ്ണ വർണ്ണങ്ങളായ ചാതുർവർണം എന്ന് പറയുന്നു ഇതിന് നാല് വർണ്ണങ്ങളെയാണ് ഈ ചാതുർവർണ്യ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ആ വിരാട് പുരുഷന്റെ മുഖത്തുകൂടി വന്ന ബ്രാഹ്മണർ മേന്മക്കാരും കയ്യിലൂടെ വന്ന ആ ക്ഷത്രിയർ അവർ യോദ്ധാക്കളും ഭരണാധികാരികളും രാജാക്കന്മാരും തുടയിലൂടെ വന്ന വൈശ്യർ അവർ പിന്നെ കച്ചവടക്കാരും വ്യവസായികളും അതുപോലെ തന്നെ പാദത്തിലൂടെ വന്ന ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള ഒരു ഹയറാർക്കിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഉച്ചനീച ക്രമവ്യവസ്ഥ ശ്രേണീകൃതമായ ഒരു അസമത്വ ഒരു വിരാട രൂപം ഒരു പുരുഷ ശരീര രൂപമാണ് ഈ വൈദിക പുരുഷ സൂക്തം എന
തന്റെ ചക്രവർത്തിയെ ചതിച്ചു വന്നതിലൂടെ അതിനെ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബ്രാഹ്മണൻ നടത്തിയ നരഹത്യയെ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ചുണ്ടാക്കിയ മനുസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പ് ബ്രാഹ്മണികമായ ഹൈന്ദവ നിയമാവലിയാണ് മനുസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൃതിശ്രുതി പുരാണങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ താങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ വേദം മുതൽ ഉള്ള വരുന്ന വേദവും വേദാന്തങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഈ സ്മൃതിശ്രുതി പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ രാമായണവും മഹാഭാരതവും വരെ മനുഷ്യനെ മൃഗവൽക്കരിച്ചും അസുരവൽക്കരിച്ചും വധിക്കുന്ന ആരാണ് ഈ കുരങ്ങും കരടിയും രാമായണത്തിലെ കുരങ്ങും കരടിയും പക്ഷിയും മൃഗങ്ങളും പാമ്പുകളും ഒക്കെ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വത്തിന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ബഹുജന ബൗദ്ധ മനുഷ്യവിഭാഗങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ബ്രാഹ്മണീയ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളെയാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അപരവൽക്കരിച്ച് മൃഗവൽക്കരിച്ച് രാക്ഷസീകരിച്ച് അവരെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്ര പരിപാടിയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ പദ്ധതി ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ എല്ലാ സംസ്കൃത ഐതിഹാസ പുരാണ കാവ്യങ്ങളും സ്മൃതിശ്രുതി പുരാണങ്ങളാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പാഠബലം അതിന്റെ പാഠ്യത അതിനെ വിമർശം എന്ന പേരിൽ എത്രമാത്രം ചർവിത ചർവണം ചെയ്താലും ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പാഠബലമാണ് കൂടുന്നത് അപ്പോ എന്തുമാത്രം പുരാണ പാരായണങ്ങൾ കൂടുന്നു അത്രമാത്രം ആർ എസ് എസിന്റെ അജണ്ടകൾ സംഘപരിവാറിന്റെ അജണ്ടകളാണ് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ നടന്ന നിരവധി മാവാരത പട്ടത്താനൻ ഇളംകുളം കുഞ്ഞമ്പിള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ തന്നെ അതിനെ വിമർശിച്ച് എഴുതിയതാണ് മാവാരത പട്ടത്താനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഹാഭാരത പാരായണങ്ങളും അതിന്റെ വിമർശ വായനകളും ആഖ്യാനങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും മഹാഭാരത വ്യാഖ്യാന ലീലകളെയാണ് മാവാരത പട്ടത്താനം പട്ടത്താനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫസർഷിപ്പ് അപ്പോൾ അധികാര സ്ഥാപനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രൊഫസർഷിപ്പിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പരമ്പരാഗത ബുദ്ധിജീവികളുടെ ആ വലിയ വായിലുള്ള ഗീർവാണത്തിനെയാണ് ഈ പട്ടത്താനം പട്ടത്താനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ മധ്യകാലത്ത് ഇത്തരം ആ രാമായണ മഹാഭാരത പട്ടത്താനം നടത്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തെ ഹിന്ദുവൽക്കരിച്ചത് പ്രൊഫസർ രംഗോന്നും തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ഹൈന്ദവ ദേശീയവാദ കക്ഷി കേന്ദ്രത്തിൽ ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അടക്കം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങളായിട്ട് ഓങ്ങി ഓങ്ങി കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടന്നത് നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ മഹാഭാരത പട്ടത്താനങ്ങളും രാമായണ വായനകളും ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഗീതാഗിരി ശിബിരങ്ങളും കൂടിയാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ അക്കാദമികളും നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയാം ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സംഘത്തിനുള്ളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളിൽ പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണിക ശക്തികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പുരാണ പാരായണങ്ങളിലൂടെയാണ് കേരളത്തെ വീണ്ടും ഹൈന്ദവീകരിച്ചെടുക്കുകയും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ശബരിമലയിലെ ആ ശൂദ്ര ലഹള രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അരങ്ങേറുകയും സുപ്രീം കോടതി വിധി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഐക കണ്ഠേനയുള്ള വിധിയുണ്ടായിട്ടും ലിംഗനീതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ യുവതി യുവാക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ യുവതികൾക്ക് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ഏത് പൊതുസ്ഥലമായിട്ടുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ കയറാം എന്ന വിധിയുണ്ടായിട്ട് പോലും അതിനെ നടപ്പാക്കാനായിട്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തെ പോലും തെരുവിൽ ജാതിത്തെറി വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ആർ എസ് എസും എൻ എസ് എസും കൂടി ശബരിമലയിൽ ആ ശൂദ്രലഹള നടത്തിക്കൊണ്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം കൊണ്ട് കേരള നിയമസഭയിലൂടെ അമിത പ്രാതിനിധ്യത്തിൻ്റെതായ സാമൂഹ്യ നീതി എന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആധാരത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ സാമ്പത്തിക കുയുക്തി ചെലുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക സംവരണം എന്ന് പറയുന്ന നീതിവിരുദ്ധമായ ചരിത്രവിരുദ്ധമായ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അമിത പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ ആ കുത്സിത പദ്ധതി ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ശബരിമല ശൂദ്ര ലഹളയ്ക്ക് അരങ്ങൊരുക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഈ സ്മൃതിശ്രുതി പുരാണ പാരായണങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മാവാരത പട്ടത്താനങ്ങളും ഗീതാഗിരി ശിബിരവും കാരണം ഗീതയാണ് ഇതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ ചാതുർവർണ്ണത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗീതയാണ് അത് ദൈവസാധൂകരണം കൂടി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗ ച ചാതുർവർണ്യം മയാസൃഷ്ടം എന്ന് ഈ വിരാട് പുരുഷന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവിന്റെ മുഖത്തുക
ചിത്രകാരനും ശില്പിയും വാസ്തുശില്പിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അന്തരിച്ച ശ്രീ എം വി ദേവൻ എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനമാണ് പ്രസക്തമായ ലേഖനമാണ് ഗുരുവിന് ഗീത പ്രമാണം ഗുരു എന്താണ് ഈ ഗീതയോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗുരു എന്താണ് ഈ വൈദിക പുരുഷ സൂക്തത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്നും തന്നെ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ പൊതുമണ്ഡലത്തിലോ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലോ വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ മഹാഭാരത രാമായണ ഗീതാഗിരി ശിബിരങ്ങളിലേക്ക് മഹാഭാരത പട്ടത്താനങ്ങളിലേക്ക് കൂപ്പൂത്തുകയും ഇവിടെ പ്രതിവിപ്ലവങ്ങൾ ഈ വിശ്വാസി ലഹളകളും തീണ്ടാരി ലഹളകളും ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്രകളും നടന്നുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസും എൻ എസ് എസും കൂടി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അട്ടിമറിക്കുന്ന ഈ നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം വന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആധാരമായ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളെ നാം വിസ്മരിച്ചു ഗുരുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ വിമർശബോധമുള്ള നൈതിക ചരിത്ര വിചാരങ്ങളെ നാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നാം വായിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ അതിനെ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നു തമസ്കരിക്കുന്നു അതിനെ 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 വ്യാഖ്യാനിച്ചില്ലാതാക്കുന്നു കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗുരുവിനെ ഒരു ദൈവബിംബമാക്കി മാറ്റാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങളും സ്തോത്രകൃതികളും മാത്രം എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാനും ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ദൈവദശകം മാത്രം ചൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ വിനായകാഷ്ടകം ചൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ ചില ശൈവ വൈഷ്ണവ കീർത്തനാവലികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആ ബാല്യ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തുറന്ന അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പിന്നെ മഹാത്മാ ഫൂലെ നമുക്കറിയാം അന്ന് ഈ കാലത്ത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവിടെ മഹാരാഷ്ട്രത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു സംസ്കൃതവും മറ്റും പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫൂലെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധിച്ചില്ല ഒരു ശൂദ്രൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ അധിക്ഷേപിച്ച് ഓടിക്കുകയാണ് ആ കല്യാണത്തിന് പോലും തന്റെ സഹപാഠിയുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കല്യാണത്തിന് ചെന്നപ്പോൾ പോലും ശൂദ്രനാണോ എന്നാൽ നീ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പൊക്കോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അധിക്ഷേപിച്ച് പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വിധാതാവായ ഗുരുവുമായി നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ അംബേദ്കർ തന്റെ ഗുരുവായി കാണുന്ന ബുധൻ കബീർ ഫൂലെ ആ മൂന്നാമത്തെ മനുഷ്യനാണ് ആ ഫൂലെ ഒരു ശൂദ്രൻ എന്ന് അധിക്ഷേപിച്ച് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇറക്കി ഈ ഗുരുകുല പാഠശാലയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറക്കി വിട്ട ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത തന്റെ ആ ആ പേടി വാരിയ ആ ഭക്ഷണം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകേണ്ടി വന്ന ആ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ആ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മണിച്ചിപ്പുള്ള ജാതി തെറി വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ജാതിയുടെ കുത്തൽ കെട്ടിട്ട് താൻ എടുത്ത് വാരിയ വായിൽ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകേണ്ടി വന്ന മനുഷ്യനാണ് ആ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് ആ മംഗലത്തിന്റെ ആ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് വിവാഹ സദ്യയിൽ നിന്ന് താൻ എടുത്ത ആ ഭക്ഷണം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയ ആ മനുഷ്യനാണ് മഹാത്മാ ഫുലെ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വിധാതാവായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ അറിയാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അധ്യാപക ദിനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധ്യാപകനായിട്ട് നാം ബുദ്ധനെ കാണും പിന്നെ നാം കാണുന്നത് മഹാത്മാ ഫുലെയാണ് അപ്പൊ ആ ഫുലെയും സാവിത്രിബായി ഫുലെയും ആ ഫാത്തിമ ഷെയ്ഖും ആ സൽമാൻ ഷെയ്ഖും ഫാത്തിമ ഷെയ്ഖും സാവിത്രിബായിയും ഫുലെയും ഒക്കെ കൂടി നടത്തിയ ആ വലിയ വിചാര വിപ്ലവം അവര് സാധ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ പിന്നെ ഗുരുവിനാകട്ടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പാഠശാലയിലോ ഈ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ പ്രവേശനമില്ലായിരുന്നു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ നമുക്കറിയാം ഗുരു ഒരു അവർണനായിരുന്നു ജാതിബാഹ്യനായ ഈ ചാതർപൂർണ്ണ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഗുരു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ രാമാദികളുടെ കാലത്താണെങ്കിൽ ശൂദ്രാദികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊന്നും അനുവദിക്കുകയില്ലല്ലോ ശൂദ്രാതി ശൂദ്ര എന്ന പ്രയോഗം ഫുലയിൽ നിന്നും കൂടി വരുന്നതാണ് ഫുലയാണ് ഇന്ത്യയെ ഭാവി ഭാരതത്തെ ഒരു ബഹുജന സമാജമായിട്ടും ഒരു ബലിരാജ്യമായിട്ടും അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ആ കല്യാണ വിവാഹ സദ്യയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി അദ്ദേഹം തൊട്ടുകൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയും ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ഉള്ള സ്കൂളുകൾ തന്റെ ഭാര്യയെ തന്നെ അക്ഷരം പഠി തനിക്ക് അക്ഷരം പഠിക
ദളിത് ബഹുജൻസിനും ആദിവാസികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ചും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോ ഗുരുവിന് ഇവിടെ ഈ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കിണൽ മൺറോയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്കൂളുകളൊക്കെ തിരുവിതാംകൂർ തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാവൻകൂറിലെ രാജഭരണാധികാരികളും ബ്രാഹ്മണ്യവും കൂടിയാണത് അവിടുത്തെ ഭരണഘടന യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുസ്മൃതിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ബ്രിട്ടീഷ് റെസിഡന്റ് ആയിട്ട് ദീപാനായിട്ട് കിണൽ മൺറോയെ പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹമാണല്ലോ പല അവർണരുടെ മേൽ ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പല കരങ്ങളും പല പിന്നെ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ കരങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർത്തലാക്കിയത് നമുക്കറിയാം കേണൽ മെൻറോ ആണ് തലക്കരമാകട്ടെ മുലക്കരമാകട്ടെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് കാലത്ത് മാത്രമാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ എത്തുന്നത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ വലിയ ധീരമായ സമരങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ആഹ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ തന്നെ അതിനു മുമ്പ് തൊട്ടു മുമ്പ് എലുത്തമ്പി തളവയായിരുന്ന കാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് വൈക്കത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യം വരെ ബൗദ്ധവിഹാരമായിരുന്ന ബൗദ്ധപ്പള്ളിയായിരുന്ന വൈക്കം ശ്രൈൻ അവിടുത്തെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി അവിടുത്തെ അവർണരായ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ബുദ്ധ പാരമ്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടുകൂടാത്തവരാക്കി പുറന്തള്ളപ്പെട്ട വിഹാരങ്ങളും കാവുകളും ഒക്കെ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പനച്ചിക്കൽ കാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബുദ്ധ വിഹാരത്തിനകത്ത് വൈക്കത്തെ അമ്പലത്തിനുള്ളിലാണ് കാണുന്നത് പനച്ചിക്കൽ കാവ് നാഗയക്ഷിയായി മഹാമായ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അശോകൻ ഗജോത്തമ വിഗ്രഹമടക്കം നിലനിൽക്കുന്ന ആ ആ പനച്ചിക്കൽ കാവ് പനച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഗയക്ഷിയാണ് ആ മഹാമായയുടെ നാഗരൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ് പനച്ചിക്കൽ കാവ് പനച്ചിക്കാടുണ്ട് പനച്ചിക്കൽ കാവുണ്ട് പനയന്നാർക്കാവുണ്ട് ഈ കാവുകളൊക്കെ തന്നെ നാഗബൗദ്ധ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ അപ്പൊ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ തന്നെ വൈക്കത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള അവർണരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി നടന്ന ആ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സമരം അതിനാണ് ദളവാക്കുളം സമരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഇരുന്നൂറോളം അവർണ യുവാക്കളെ ഇഴവ യുവാക്കളെ അവിടെ വേലുത്തമ്പിയുടെ ദളവാ വേലുത്തമ്പിയുടെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ദളവാ വേലുത്തമ്പിയുടെ ആ ആ മനുസ്മൃതി പ്രകാരമുള്ള ഭരണഘടനയായിരുന്ന മനുസ്മൃതി പ്രകാരമുള്ള ദണ്ഡനീതി ശാസനത്തെ തുടർന്ന് ആ വൈക്കം പപ്പനാവുള്ളയും കുതിരപ്പക്കി നായകനും ഒക്കെ കൂടി അവിടെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇരുന്നൂറോളം യുവാക്കളെ വെട്ടിക്കൊന്ന് അവരെ പാതിജീവനോടുകൂടി വലിച്ചുഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ കിഴക്കേ നടയിലുള്ള ആ കുളത്തിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി മറവ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മറവ് ചെയ്യൽ പോലും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെ ആ കുളത്തിൽ കൊണ്ട് ഇടുകയോ കുത്തി താഴ്ത്തുകയോ ആണ് ആ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ മാമാങ്കത്തിലെ മണിക്കിണർ കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ആ ദളവാക്കുളം കൂട്ടക്കൊല അരങ്ങേറുന്നുണ്ട് ആ രക്തസാക്ഷിത്വം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നങ്ങേലി അതിധീരമായി ചേർത്തലയിലെ അവർണ സ്ത്രീയായിരുന്ന നങ്ങേലി ആ മുലക്കരം എന്ന് പറയുന്ന തിരുവിതാംകൂറിലെ ആ കിരാതമായ ആ കരത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ആത്മബലി അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് തന്റെ മുല അരിഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ആ കണക്കപ്പിള്ളയുടെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആ കണക്കപ്പിള്ളയുടെ മുമ്പിലേക്ക് തൂഷനിലയിൽ ആ ഒരു ഓണസദ്യ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷുക്കൈ നീട്ടം പോലെ തന്റെ സ്വന്തം ശരീരാവയവം മുറിച്ച് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വയം രക്തമൊഴുകി മരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാഹുതി ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വം ധീര രക്തസാക്ഷിത്വം നങ്ങേലി എന്ന ഇഴവ സ്ത്രീ ചേർത്തലയിൽ നടത്തുകയുണ്ട് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം വളരെ സജീവമായിരുന്നു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച മധ്യകാലം മുതലെങ്കിലും പക്കനാരുടെ പാട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മാവേലി പാട്ട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് സഹോദരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഈ ഓണപ്പാട്ടും യുക്തികാല ഓണപ്പാട്ടും ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദര പരാമർശം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പാട്ടെഴുതിയ കവി ആദി കവി ആ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ബോധത്തെ മാവേലിയുടെ ഓർമ്മയെ കേരളത്തിന്റെ പ്രബുദ്ധമായ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ആ വാമനന് ആ വാമൻ വാമനന്റെ ആ ചതിയിൽ പക്ഷേ പെട്ടുപോയ തന്റെ നീതിബോധം ക
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ഓണപ്പാട്ട് വീണ്ടും സജീവമാക്കി എടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ കവിതയായിട്ട് വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയാൻ സഹോദരന്റെ ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം ചരമം പ്രാപിച്ചു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ചൊക്കെ ആയതോടുകൂടി നമ്മുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തിനൊക്കെ ശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന ഓണപ്പാട്ടിലെ മറ്റു ചില വരികളാണ് ആധിയും വ്യാധിയും ബാലമരണങ്ങളും അപ്പോൾ ശംഭുവിന്റെ വധവും അതാണ് ബാലമരണങ്ങൾ നടന്നപ്പോഴാണല്ലോ ബ്രാഹ്മണ ബാലന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇതാ ഒരു ശൂദ്രൻ തപസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന നാരദന്റെ ഏഷണി വാക്യം കേട്ടിട്ടാണ് ആ നാരദന്റെ ആ കൗടില്യ തന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ വാമനാദർശം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നാരദ നാരദ ആദർശവും അതും രണ്ടു മൂന്ന് തന്നെയാണ് കൗടില്യ ആദർശവും മറ്റൊന്നുമല്ല വെന്നി പി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വലിയ ഫിഗറാണ് കൗടില്യൻ കൗടില്യനാണ് അത്ര ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു പരമ മാതൃകയായിട്ട് പറയുന്ന പത്ത് പേരിൽ ഏറ്റവും പത്ത് പതിനാറ് പേരുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മികച്ച മാതൃകകളായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പത്തോ പതിനാറ് പേരിലാണ് അതിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് ഉള്ളത് ഒരേ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവസാനം തിരികെ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവള്ളുവർ എന്ന ഒരു വാക്കു മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇളങ്കോടികളോ ചാത്തനാരോ ഏഹ് ഇളംപൂതിയാരോ മുതുപൂതിയാരോ ആഹ് ഇവരാരും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചിനാരോ ആഹ് ഔവയ്യാറോ പോലും അതിനകത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അതിന്ന് ആകെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പതിനാറ് പേരിൽ ഒരേ ഒരാളാണ് തിരുവള്ളുവർ ആ ഈ പതിനാറ് പേരിൽ ആകെ രണ്ട് സ്ത്രീകളാണുള്ളത് അവര് തന്നെ സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രങ്ങൾ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നതായിട്ടോ അവരുടെ രചനകളെ കുറിച്ചോ യാതൊരു പരാ യാതൊരു പരാമർശങ്ങളോ ചരിത്ര രേഖകളോ ഇല്ലാത്ത രണ്ടു പേരെ ഗാർഗി മൈത്രയി എന്ന് എപ്പോഴും ആഹ് ബ്രാഹ്മണ്യം സ്വയം സാധൂകരിക്കാനായി സംസ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുടനീളം പറയുന്ന ഈ ഗാർഗി മൈത്രയുമാരെ മാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായി കാണിക്കുന്നത് കൗടില്യനാണ് അത്രയും അപ്പൊ നാരദന്റെ പേര് വെക്കാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം എന്ന് മാത്രം കരുതുക അപ്പൊ നാരദൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാഗാർജുനനാണ് അപ്പൊ ബുദ്ധനെ കുറിച്ചില്ല നാഗാർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം ബുദ്ധനായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒന്നാം ബുദ്ധനായ ഗൗതമ ബുദ്ധൻ ഗോതമ ഇല്ല കോത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോതമംഗലം കോത കുളങ്ങര കോതമുകൾ കോതനല്ലൂർ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കോതപറമ്പ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ കോതപറമ്പ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കേരളനാട്ടിൽ പോലും പ്രശസ്തമായ പദമാണ് ഗോതമ എന്ന പാലിയിൽ നിന്ന് ഗോതമ അല്ലെങ്കിൽ കോതമ എന്ന് പറയുന്ന ചുരുക്കമാണ് ഈ കോത കോത ഇപ്പൊ വായിക്ക് വരുന്നത് കോതയ്ക്ക് പാട്ട് എന്ന രീതിയിൽ കോത ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു പദമായി തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും പിറന്നു എന്നാണ് തന്തൈ പിരിയോർ ഈ പുരുഷ സൂക്തത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതെന്താ മരം പൊട്ടി ഉളയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണോ എന്നാണ് ഗുരു പുരുഷ സൂക്തത്തെ അധിക്ഷേപിച്ചത് മഹാത്മാ ഫൂലെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നാൽ ആ വിരാട് പുരുഷന്റെ മുഖത്ത് ചില ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതാണല്ലോ വായിലൂടെ ബ്രാഹ്മണർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഫൂലെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പരിഹസിച്ചത് അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കെട്ടുകഥയാക്കുകയും കെട്ടുകഥയെ യാഥാർത്ഥ്യവും ചരിത്രവും ഒക്കെ ആയിട്ട് പുനരാനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തനി ബ്രാഹ്മണികവും വർണാശ്രമ ധർമ്മപരവുമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രഖ്യാപിച്ച് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പാർലമെന്റിൽ ഒരു ചർച്ച പോലും ഇല്ലാതെ നമുക്കറിയാം ഈ ഗണതന്ത്രം ഈ ജനായത്വം ഞാൻ ബുദ്ധനിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും വിനയ പിടകത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് വികസിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അംബേദ്കർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബുദ്ധിസ യഥാർത്ഥ സംസ്കാരമായ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും മാധ്യമങ്ങളിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ മൗനങ്ങളും നമസ്കരണങ്ങളും നടത്തുകയും ബുദ്ധിസത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയോ അന്വേഷിക്കുകയോ പറയുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുന്നവരെ നാവ് മുറിച്ച് നാട് കടത്തുകയും അവർക്ക് അവരെ മർദ്ദിച്ചൊതുക്കുകയോ അവരെ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഹൈന്ദവ വ്യാജമായിട്ടുള്ള ഹൈന്ദവ പഴക്കവാദങ്ങൾ നിരന്തരം നമ്മുടെ സിലബസുകളിലും നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ അക്കാദമികളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും നിരന്തരമായ ഈ പ്രചരണ വേല നടത്തുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ പുരാണ പട്ടത്താനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ
ഈ അവസാനം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ വൈകിയാണെങ്കിലും സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഭാവിയിലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറകൾക്കെങ്കിലും ഈ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും ഒരു പുതിയ കാലത്തേക്ക് പോകാനും ഉള്ള ഒരു 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 ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഒരു പ്രതീക്ഷ ഒരു ധൈര്യം ഒരു നൈതിക ധൈര്യം കൊടുക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് നാം വീണ്ടും ഗുരുവിലേക്ക് വരേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു വംശാവലിയാണ് കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന സംസ്കാരത്തിനുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള മൂലൂരാകട്ടെ സഹോദരനാകട്ടെ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാകട്ടെ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഗുരുവിനെ കേരളത്തിന്റെ ബുദ്ധനായി തന്നെയാണ് അവര് കവിതയിൽ കൂടി തങ്ങളുടെ അക്ഷര സമരങ്ങളിലൂടെ അക്ഷര നിരന്തര അക്ഷര സമരങ്ങൾ ജീവിതമർപ്പിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നങ്ങേലിയുടെ ആത്മബലിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജലവാക്കുളത്തിലുള്ള ആ ഇരുന്നൂറ് അവർണ യുവാക്കളുടെ പ്രബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ അക്ഷര സമരങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിരന്തരമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർണരും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കേരളത്തിലെ എഴുത്തധികാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അവർണ കവിയായി ആശാനും പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനും ഒക്കെ തന്നെ വഴിയൊരുക്കിയ സഹോദരനൊക്കെ തന്നെ വഴിയൊരുക്കിയ മുലൂർ ധാമപദം പാലി ഭാഷയിൽ നേരിട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുലൂർ പത്മനാഭ പണിക്കർ ഗുരുവിന്റെ ഒരു മുതിർന്ന ശിഷ്യനായിരുന്നു അപ്പൊ ആ മുലൂരും പിന്നെ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനും സഹോദരനും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഗുരുവിനെ കേരള ബുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചത് കേരള പുത്തർ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ബുദ്ധൻ ശ്രീനാരായണ ബുദ്ധന്റെ ധർമ്മരശ്മികളേൽക്കയാൽ ഉണരുന്ന ജനം എന്നൊക്കെ സഹോദരനാണ് പിന്നീട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ ഒരു വലിയ വിപുലമായ കരുണ്യത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും മൈത്രിയുടെയും ഒരു ധമ്മമാർഗം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധനിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അശോകൻ മിഷണറിമാരുടെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രബുദ്ധതയെ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി ബ്രാഹ്മണ്യം ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുകയും പിന്നീട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ആധുനിക കാലത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മിഷണറിമാരും ഇസ്ലാമിക മിഷണറിമാർ വന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഏഴ് എട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഉണർവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഏതാണ്ട് മലബാർ തീരങ്ങളിലും ആ പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കാലത്ത് വളരെ ധീരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ മലബാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മലബാറിൽ മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും കൂടി ഉള്ള സമഗ്രമായിട്ടുള്ള കേരളത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വിപ്ലവം സാധ്യമാക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാരായണ ഗുരുവാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു നാഞ്ചിനാട്ടിൽ നിന്ന് ആ നാടാർ വനിതകൾ നടത്തിയ ധീരമായ ആത്മാഭിമാന പ്രക്ഷോഭം ആറുമുറയ്ക്കൽ സമരത്തിന്റെ മേൽശീല കലാപത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാട നാടുണർത്തിയ നാടാർ കലാപങ്ങൾ പ്രൊഫസർ ഡാർവിൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് നാടുണർത്തിയ നാടാർ കലാപങ്ങൾ ആ കലാപങ്ങളുടെ കാലത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അനിഷേധ്യമായി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സൗത്ത് കേരളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാഞ്ചിനാട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അയ്യാ വൈകുണ്ഠനിലൂടെയാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ തന്നെ സമത്വ സമാജം എന്ന് പറയുന്ന ജാതിക്ക് ഉപരിയായി എല്ലാ തൊട്ടുകൂടാത്തവരെയും തുല്യ സോദരരായി കാണുന്ന ഗുരു പിന്നീട് അരുവിപ്പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചതുപോലെ ആ ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സ്വതരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാനമാണിത് എന്ന് ഗുരു തന്റെ ആ ശിലയെ ശിലയെ തന്റെ ഒരു ശിവനായി അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനായി ഈശനായി കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും അതെല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തൊട്ടുകൂടാത്തവർക്കും ആർക്കും അവിടെ വരികയും ധ്യാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും സഞ്ചരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തെ തന്നെ ഒരു മാതൃകാ സ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആ സിദ്ധ പാരമ്പര്യങ്ങളിലൂടെ പ്രബുദ്ധമായ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ വജ്രയാന പാരമ്പര്യങ്ങളിലൂടെ പിന്നീട് ശൈവ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കാലത്ത് ഭാഗികമായി ശൈവവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ പോലും ആ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ വജ്രയാന ധാരയിൽ നിന്നാണ് ചിത്ത പാരമ്പര്യം തമിഴിന്റെ പ്രബുദ്ധമായ ചിത്ത പാരമ്പര്യം ചിത്തമ്പലമായിരുന്നു അതിനെയാണ് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി ചിദംബരമാക്കി മാറ്റിയത് ശൈവ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് വഴി മാറി അപ്പൊ വൈഷ്ണവിസവും ശൈവിസവും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തമിഴകത്തെ പരിപൂർണമായും ആ ഭക്തി ലഹരിയിൽ ആഴ്ത്തുകയും അതിലൂടെ ബ്രാഹ്മണ്യം വീണ്ടും
അലയൊലികൾ ഭിന്നമായിട്ടാണെങ്കിലും അതിലെ മിശ്രമായിട്ടാണെങ്കിലും സമ്മിശ്രമായിട്ടാണെങ്കിലും ഹൈന്ദവീകരിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് തമിഴിലെ ചിത്ത പാരമ്പര്യത്തിൽ തുടർന്നു വന്നിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചിത്ത പാരമ്പര്യത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരു ആകട്ടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാകട്ടെ അയ്യാ വൈകുണ്ഠരാകട്ടെ തൈക്കാട് അയ്യാവ് പ്രത്യേകിച്ചും ആകട്ടെ അവരൊക്കെ ഉയർത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് തമിഴ് ചിത്ത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു 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 എനർജിയിലാണ് ഒരു ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വൈഷ്ണവധാരയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അയ്യാ വൈകുണ്ഠർ അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന നിരവധി ഭീഷണികളും വധശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ നേരിട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഗുരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠാപനം നടത്തുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി ഭീഷണികൾ ബ്രാഹ്മണിക ശൂദ്ര പക്ഷത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം നേരിടേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് നാരായണ ഗുരു അണു ആശാൻ നാണു ഭക്തനും നാണു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേര് നാണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാണം കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ബാലബുദ്ധനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാണം മറന്നിരിക്കുന്ന തീർത്ഥങ്കര രൂപത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ തികച്ചും ജൈനവും ബൗദ്ധവുമായിട്ടുള്ള ശ്രവണമായ കേരളത്തിലെ ഒരു നാമമാണ് നാണപ്പൻ അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാലിയിൽ നിന്നും കൂടി വരുന്നതാണ് അയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അയ്യനും അപ്പനും അച്ഛനും അമ്മയും ഇതെല്ലാം പാലിയിലെ ബുദ്ധിസത്തിലൂടെ കേരള ഭാഷയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ തമിളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പിന്നീട് ഇപ്പൊ സംസ്കൃതീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ കേരള ഭാഷയിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന പകുതിയിലധികവും സംസ്കൃതീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ പോലും പല വാക്കുകൾ ഇപ്പോഴും പാലി മൂലത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ആ വാക്കുകൾ അപ്പോ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലാണ് ആ ചിത്ത പാരമ്പര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ പാമ്പാട്ടി ചിത്ത ചിന്ത് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നീട് ആ പല വരേണ്യ വ്യാഖ്യാതാക്കളും അതിനെ കുണ്ടലീനി പാട്ടാക്കി മാറ്റി ഗുരുവിന്റെ ആ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പാമ്പാട്ടി ചിന്ത അദ്ദേഹം കരുവ കൃഷ്ണനാശാൻ എന്ന ശിഷ്യന്റെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലാണത് കുറിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പലപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരാണ് പലതും രേഖപ്പെടുത്തുകയും പകർത്തി എഴുതുകയും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പുകൾ പകർത്തി എഴുതി മികച്ച കൈപ്പടയിലാക്കി അത് പ്രസിലേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധമ്മം മാസികയിലോ ഒക്കെ അന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോ ആ രീതിയിൽ കരുവ കൃഷ്ണനാശാന്റെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാമ്പാട്ടി ചിന്ത് തമിഴകത്തെ പാമ്പാട്ടി ചിത്തരെ കുറിച്ച് നാഗ ദ്രാവിഡ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള പാമ്പാട്ടി ചിത്തർ അവചരയാന പാരമ്പര്യത്തിലും ശൈവ പ്രച്ഛന്നതയിലും നിൽക്കുന്ന പാമ്പാട്ടി ചിത്തരുടെ ആ പാട്ടിനെ ഉണർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരുവിന്റെ പാമ്പാട്ടി ചിന്ത അപ്പൊ അടിസ്ഥാന ജനതയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നാഗ പാരമ്പര്യത്തിൽ ആ അടിസ്ഥാന ദ്രാവിഡ ജനതയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ജനതയാണ് ഈ അധീശത്വത്തിന് ഉപരിയായി നീ ഉയർന്നു നിന്ന് ആടു എന്ന് പറയുന്ന ആ അടിസ്ഥാന ജനതയുടെ ഉയർപ്പിനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാമ്പാട്ടി ചിന്ത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയാം ഗുരുവിന്റെ ആ പാമ്പാട്ടി ചിന്തിനെ ആ യോഗദർശനവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് ചില അല്പബുദ്ധികളായ വരേണ്യ കുലീന ആ മലയാളി കുലീനതയുടെ വക്താക്കൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ അതിനകത്ത് യോഗദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു പദാവലികളോ വാക്കുകളോ സംജ്ഞകളോ സൂചനകളോ പോലും വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിന്റെ പാഠങ്ങളെ വളരെയധികം സാമൂഹ്യ ചരിത്ര ബന്ധമുള്ള ലോകപരതയുള്ള വേൾഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റുകളെ പലപ്പോഴും ചരിത്ര മൂർത്തതയിൽ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള കാവ്യ ആ ഭാഷകളെ പ്രയോഗങ്ങളെ ആ അവർ നിരപേക്ഷമായി നേരിട്ട് വൈദിക വർണാശ്രമ വേദാന്ത പാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും കുളിപ്പിച്ചു കുളിപ്പിച്ചു കുട്ടിയില്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ എൻ ഇ പിയിൽ വന്ന നാഗാർജുനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ആകെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാഗാർജുനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നളന്തയെ കുറിച്ചും തക്ഷശിലയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത പഴക്കം പറഞ്ഞ് അതിനെ പ്രാചീനതയിലേക്ക് വേദകാലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൗദ്ധമായിരുന്ന സർവകലാശാലകളെ ആ വേദകാലത്തിന്റെ വർണാശ്രമ സർവകലാശാലകളാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രഹസ്യ ഗൂഢ പദ്ധതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ ഇ പിയിലൂടെ ഇപ്പോ പരസ്യമായിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇതിന്റെ കരട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ പോലുള്ളവർ എഴുതുകയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആരും തന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള വിമർശത്തെ ചരിത്രബോധമുള്ള വിമർശത്ത
ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ നേരിട്ട് ബ്രാഹ്മണിക തത്വത്തിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുക അതിനെ വൈദിക വേദാന്ത പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്ന പരിപാടിയിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ ഗുരുവിന്റെ സത്യനീതി ചിന്തയെ ഒരു ചിന്തയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദർശനം അതിന് ദർശനമായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ തത്വചിന്താപരമായ നിലനിൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അതിന് സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യ സത്യങ്ങളുമായും ചരിത്രവും സമൂഹവുമായി യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധമുണ്ടാകണം സത്യമാകണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് നൈതിക ആധാരം ഉണ്ടാകണം അത് നീതിയെ സമഭാവനയെ സഹോദര്യത്തെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതാണ് മാനവികമാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്കൊരു തത്വചിന്ത എന്ന് പറയാനാവും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരേ ഒരു തത്വചിന്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരുവിന്റെ തത്വചിന്തയാണ് അല്ലാതെ താത്വികാഭാസത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്വൈതം പ്രസംഗിക്കുകയും ആ ചാതുർവർണ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും സാമൂഹ്യ പ്രയോഗത്തിൽ ചാതുർവർണ്യവും ജാതി തീണ്ടലും പ്രയോഗിക്കുകയും ആ അദ്വൈതം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ തത്വചിന്തയായി കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി നീതി സത്യനീതി യുക്തമായി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ജാതി സ്ഥാപിക്കാൻ പല മഹാത്മാക്കളും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അംബേദ്കർ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് പുസ്തകം തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് വാട്ട് ദ ഗാന്ധി ആൻഡ് വാട്ട് ദ കോൺഗ്രസ് ആൻഡ് ഗാന്ധി ഹാവ് ഡൺ ടു ദി അൻടച്ച് അപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൽ ആരാണ് ഈ ജാതി സ്ഥാപിച്ചത് കേരളത്തിലെ ജാതി സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ആരുടെയൊക്കെ ചിന്ത ആഭാസങ്ങളാണ് ഇവിടെ ദണ്ഡനീതി പ്രകാരം ചവിട്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇതൊക്കെ ഗുരു വളരെ വിശദീകരിച്ചു അപ്പൊ ജാതിയെ സ്ഥാപിക്കാൻ പലരും പല ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരും ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ചിലർ വലിയ ആൾക്കാരായിരിക്കാം പക്ഷേ അവർ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ ജാതി ശ്രേണീകരണത്തെ ജാതി വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചെറിയ മനുഷ്യരാണ് അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെന്താ മരം പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഇതെന്താ മരം പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണോ ഈ വിരാട് പുരുഷന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണരും തുടയിൽ നിന്ന് വൈശ്യരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്തൊരു ആഭാസകരമായ സിദ്ധാന്തമാണ് എന്തൊരു ഉത്ഭവ കഥയാണ് ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് മരം പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയോ ആ അപ്പൊ എങ്ങനെ അവർണരൊക്കെ ഉണ്ടായി സ്ത്രീകളും അവർണരും എങ്ങനെ ഉണ്ടായി സ്വയംഭൂക്കളായ ദേവകളല്ലോ അവർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വളരെ പരിഹാസത്തോടു കൂടി ഹാസ്യാത്മകമായി അഗാധമായ ചരിത്ര ധർമ്മബോധത്തോടു കൂടി ഗുരു പറഞ്ഞത് ഏഹ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദളിത് ബഹുജനങ്ങൾ മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന മ്ലേച്ചർ എന്ന് ബ്രാഹ്മണ്യം സഹോദര മതങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതാണ് മ്ലേച്ചർ കാഫിർ എന്ന പ്രയോഗം പോലെയുള്ളതാണ് മ്ലേച്ചർ പിന്നെ യവനരൊന്നും ജോനകരൊന്നും അങ്ങനെ പല പല വാക്കുകൾ അതിനകത്ത് അപ്പോ ആ രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ദേവകളൊന്നും മനുഷ്യരൊന്നും അവരാണ് യഥാർത്ഥ ബഹുജനങ്ങളൊന്നുമാണ് ഫൂലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗുരു കേരളത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ വൈദിക പുരുഷ സൂക്തത്തെ പരിപൂർണമായും തിരസ്കരിക്കുകയും വേദത്തിന്റെ ഈ ഉത്ഭവ കഥയെ ആ പരിപൂർണമായി വിമർശിച്ച് പരിഹസിച്ച് നിശ്ചിതമായി തള്ളുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് മരം പൊട്ടി മുളയ്ക്കും പോലെയോ എന്ന ഉപമ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അടുത്തത് നടത്തിയത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കൂ ഈ ഗീതയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ അപ്പൊ ഗീതയെ ഒരു തലത്തിലും അദ്ദേഹം എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആകെ അനുകമ്പ ദശകത്തിൽ ഒരേ ഒരു വരിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പരമാർത്ഥം ഉരച്ച് തേർവിടും എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗം അത് ആരെ കുറിച്ചുമാകാം ഒരു നൈതികനായിട്ടുള്ള സത്യം പറയുന്ന ഏത് ഡ്രൈവറെ കുറിച്ചും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാം ആ അത് മാത്രമാണ് അതിനകത്തൊരു ഒരു 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 എൻഡോഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവം ആക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തിയുക്തമായ പ്രസംഗങ്ങൾ സംഭാഷണങ്ങൾ ഗുരുക്കന്മാരുമായി സി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള സി വി കുഞ്ഞുരാമനും മിതവാദിയും സഹോദരനയ്യപ്പനുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും യുക്തിചിന്താപരവും ചരിത്രമൂർത്തവുമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിമർശം കലരുന്ന ഏറ്റവും ഭവിഷ്യോന്മുഖമായ പ്രസ്താവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ഗുണകർമ്മങ്ങൾ ഗുണകർ
പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെ ഇത് ദൈവസൃഷ്ടമാണെന്നും ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ച് ഓരോ വിഭാഗങ്ങളെ ഓരോ പണി കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗുരു ചോദിക്കാൻ അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് അങ്ങനെ ഗുണവും മനുഷ്യന്റെ ഗുണവും കർമ്മവും അനുനിമിഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എന്റെ കർമ്മം ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ സംസാരിക്കുകയായിരിക്കും അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കുകയായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഞാൻ അല്ല നാളത്തെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ചിന്താഗതിയും പ്രവൃത്തിയും അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ചിന്താഗതി ഇത് നാളെ മാറുകയും ആകും അപ്പൊ ഗുണകർമ്മങ്ങൾ അനുനിമിഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ മാറ്റമല്ലേ സത്യം ബുദ്ധന്റെ അനിത്യവാദമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാം പരസ്പര ബന്ധിതവുമാണ് എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉദീത്യ സമുത്പാദം അനിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അനിച്ച് അനികേത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബുദ്ധന്റെ വലിയ ഗഹനമായ എന്നാൽ വളരെ മാനവികവും കാരുണികവുമായ ആ ദർശനത്തെ കേരളത്തിൽ ആധുനിക കാലത്ത് ആ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗുരുവിന്റെ തത്വചിന്തയുടെ ഗുരുചിന്തയുടെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ തലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു ബഹുസ്വരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിവിധ മത സാഹോദര്യത്തോടുകൂടി മതനിരപേക്ഷതയോടുകൂടി മാനവികതയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നൈതികമായ സാധിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്യത ഒരു പക്ഷേ കട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്കോ വൈക്കാട് അയ്യാവിനോ ആ അയ്യാ വൈകുണ്ടർക്കോ പോലും കഴിയാതിരുന്ന തലത്തിൽ അത്രയും ബഹുസ്വരമായി ആ സാഹോദര്യത്തോടുകൂടി സാഹോദര്യത്തെ ബുദ്ധന്റെ ആ മൈത്രി എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വ മാനവികതയെ വിശ്വ സാഹോദര്യത്തെ പ്രപഞ്ച സാഹോദര്യ സ്നേഹ നിധി സങ്കല്പത്തെ നമ്മത്തെയും മൈത്രിയെയും അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായി കേരളത്തിൽ ബഹുസ്വരമായി അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്തയുടെ കാതൽ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കണം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശം നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നാൽ എനിക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഗുണകർമ്മങ്ങൾ സ്ഥായിയല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വർണ്ണം നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഗുരു ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ ഗീതയുടെ ഏറ്റവും യുക്തിയുക്തമായ ഏറ്റവും ലളിതമായ വിമർശമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഈ ഗുണകർമ്മങ്ങൾ സ്ഥായിയല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വർണ്ണം നിജപ്പെടുത്തുക ചിട്ടപ്പെടുത്തുക ചതുർവർണ്ണം തികച്ചും അസംബന്ധമാണ് അത് മനുഷ്യ പ്രകൃതിക്കോ ലോക യാഥാർത്ഥ്യത്തിനോ നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന പ്രസ്താവന അപ്പൊ ഗുരു ഈ ഗീതയുടെ ദർശനത്തെ ചതുർവർണ്യം മയാസുഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന വർണ്ണസങ്കരം പാപമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മുഖം നോക്കാതെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്ന ആ സഹോദരനെ പോലും കൊല്ലേണ്ടതാണ് അവൻ ശത്രുവാണെങ്കിൽ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിന്നാൽ നീ ക്ഷത്രിയ കുമാരനാണെങ്കിൽ നിന്റെ വർണാശ്രമ ധർമ്മം നിന്റെ കുലധർമ്മം ഗാന്ധിജി എഴുതിയ വർണാശ്രമ ധർമ്മം കുലധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന കൊല്ലുക മുഖം നോക്കാതെ കൊല്ലുക എന്നാൽ നീ ക്ഷത്രിയനാകും എന്ന് പറയുന്ന അതിനെ അദ്ദേഹം പരിപൂർണമായി വിമർശിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ജീവകാരുണ്യ പഞ്ചകത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ രൂക്ഷമായ നിശിതമായ വിമർശം ഏറ്റവും സമാധാനപരമായി അദ്ദേഹം ആ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ലളിതമായി കാരുണികമായി അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുകയാണ് കൊല്ലുന്നവനില്ല ശരണ്യത മറ്റെല്ലാ ഗുണങ്ങളുമാർന്നിടിലും മറ്റെല്ലാവിധ നന്മയുമാർന്നിടിലും കൊല്ലുന്നവനില്ല ശരണ്യത മറ്റെല്ലാവിധ നന്മയുമാർന്നിടിലും അവൻ പുരുഷോത്തമനാണോ വരം പുരുഷനാണോ വിരാട് പുരുഷനാണോ വട്ടയലരാണോ ആരെങ്കിലും ആകട്ടെ ഏതവനാണെങ്കിലും കൊല്ലുന്നവന് അവന് മാനവികത പോലും ഇല്ല അവൻ മൃഗത്തിനെക്കാളും ഒരു ഹിംസ്ര മൃഗത്തിനെക്കാളും ഭീകരനാണ് ക്രൂരനാണ് അപമാനവീകരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഏറ്റവും അബോമിനബിൾ മോസ്റ്റ് അബോമിനബിൾ ബീയിങ് ഓൺ ദിസ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിരൂക്ഷമായ വിമർശമാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊല്ലായിൽ അവൻ ഗുണമുള്ള പുമാൻ അല്ലായിൽ മൃഗത്തിനു തുല്യനവൻ അപ്പൊ കൊല്ലുന്ന ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്ര പ്രസ്താവം ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ലോക ചിന്തകരിൽ തന്നെ കൊലപാതകത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിംസയോട് ഇതുപോലെ പ്രതികരിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ ബുദ്ധന് പോലും ബുദ്ധവചനത്തിൽ പോലും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രവാചകന്റെ അധ്യാപനത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ഇത്രമാത്രം കവ്യാത്മകമായി ലളിതമായി കാര്യം പറയുന്ന കൊലപാതകത്തോട് അരുത് എന്ന് പറയുന്ന അഹിംസാ ദർശനത്തിന്റെ പരമ കാഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ പരമമായ ഒരു പ്രകാശനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഗുരുവിന്റെ ഈ ചെളിയ ജീവകാരുണ്യ പഞ്ചകത്തിലാണ് എല
കാലത്താണ് അദ്ദേഹം എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ച് വിശദമാക്കി പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വംശഹത്യയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നരവേധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊലപാതകത്തെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് അത് കേവലം വെജിറ്റേറിയനിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിതയല്ല മറിച്ച് ഏറ്റവും നിശ്ചിതമായ ഗീതാ വിമർശം കൊല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ വിമർശം കൊല്ലുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ വിമർശം അല്ലായെങ്കിൽ അവൻ ഗുണമുള്ള അപമാൻ അല്ലായെങ്കിൽ മൃഗത്തിനു തുല്യൻ അവൻ അംബേദ്കർ വേറൊരു ഭാഷയിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അത് പ്രോസില് എസ് ഐ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ദ റിഡിൽസ് ഓഫ് രാമ ആൻഡ് കൃഷ്ണ കൊലപാതകം ചെയ്യുകയും കൊല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും കൊല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഇത് നിന്റെ കാസ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് കാസ് കോളിംഗ് വർണാശ്രമ ധർമ്മമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ദൈവങ്ങളുടെ പരിപൂർണമായ നിരാശവും അവരെ മൃഗതുല്യരാക്കി അസന്നിഗ്ധമായി നടത്തുന്ന അഹിംസ പ്രസ്താവവുമാണ് നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പഞ്ചകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബഹുസ്വരതയെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അതാണ് അനുകമ്പാ ദശകത്തിൽ കാണുന്നത് കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരത്വം കേരള കവിതയിൽ തന്നെ ആധുനിക കാലത്ത് ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കരുണാർദ്രവും ഏറ്റവും പ്രസാദാത്മകവുമായ കരുണികമായിട്ടുള്ള ആ ആ മഹനീയമായ വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ ഈ കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരത്നമോ എന്ന പ്രസ്താവനയിൽ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം സഹോദരനോട് ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുപഠിക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ക്ഷമിക്കണം ധാരാളം പ്രവർത്തിക്കണം പക്ഷേ ധാരാളം അടികൊള്ളേണ്ടി വരും ധാരാളം ക്ഷമിക്കാൻ കൂടി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ ഒരു ജീവിതകാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ക്ഷമിക്കുക എന്നാണ് അടി കൊണ്ട് തന്റെ ഈ പരിപാടി നിർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് തന്നെ കണ്ട സഹോദരനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ക്ഷമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ അതാണ് പരമേശ പവിത്ര പുത്രനോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അനുകമ്പാ ദശകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്നത് മനുജാകൃതി പൂണ്ട ധമമോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് തന്നെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വരികളിലും ദൈവദശകത്തിൽ പോലും നാം വിശ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വിചിന്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനസിന്ധോ എന്നും ദയാസിന്ധോ എന്നും കരുണാർദ്ധനൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തിരുക്കുറലിന്റെ പരിഭാഷയിൽ തിരുവള്ളൂരെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നിരന്തരം ആദരപരാമർശം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ തിരുക്കുറലിന്റെ നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് കുറലുകൾ മാത്രമേ ഇപ്പൊ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പരിഭാഷയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ആ ശ്രമണമായിട്ടുള്ള ബുധന്റെ രൂപമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാരമാം എഴുത്ത് അതിയാം എഴുത്ത് എല്ലാത്തിനും ലോകത്തിനേകമാമാതി ഭഗവാനായിടും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ പരിഭാഷയിൽ വരുന്നത് ആ ബുദ്ധരൂപത്തിന്റെ അഷ്ടഗുണങ്ങൾ തികഞ്ഞ ആ പാതാരവിന്ദത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദേവാരപ്പതികങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈവ സിദ്ധാന്ത പാരമ്പര്യത്തിലും ചിത്ത പാരമ്പര്യത്തിലും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള രചനകളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രബുദ്ധതയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ആധുനികനായ ഒരു കേരള ബുദ്ധൻ ആധുനികനായ ഒരു മുനി ആധുനികനായ ഒരു ദാർശനികൻ ഒരു ലോക ചിന്തകൻ നീതിയെക്കുറിച്ച് ധമ്മത്തെക്കുറിച്ച് അപരത്തെക്കുറിച്ച് അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്ന അപരന് സുഖത്തിനായി വരയണം എന്ന ആ വളരെ വിപുലമായ ആ നൈതിക ചിന്ത നൈതിക വിചിന്തനം കർത്തൃത്വാന്തരമായ വളരെ സമകാലികമായ ഘടനാവാദാനന്തര ചിന്തയിൽ പോലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലെവിനാസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ രാങ് നാൻസിയോടോ പകമ്പൻ പോലും വിശദീകരിക്കുന്ന ആ സമുദായ ഭാവന വിപുലമായ മാനവികതയുടെ സഹോദര്യ ഭാവന ബുദ്ധനിൽ ആരംഭിക്കുന്ന മൈത്രിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഘടനാവാദാനന്തര ചിന്തയിൽ യൂറോപ്യൻ തത്വചിന്തകരൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം പണിപ്പെട്ട് വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹോദര്യത്തെയും മാനവ സമുദായത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ ഒരു 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 വംശമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഷീസ് ജാതി ലക്ഷണം ജാതി നിർണയം അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഒരു ആമുഖം ഗുരു ചിന്തയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം എന്ന് വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോ ആ രീതിയിൽ വളരെ വിപുലമായ ഒരു വിശ്വ മാനവിക ദർശനമാണ് മതേതര ചിന്തയാണ് നൈ നൈതിക ദർശനമാണ് ഗുരു
രീതിയിലുള്ള വളരെ വിപുലമായ പാരിസ്ഥിതിക തലങ്ങളും കൂടി അതിനുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളോ സെഷനുകളോ നടത്താം എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഒരു ആമുഖമായി ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിരമിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും സൂചനകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താൻ അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി സംഘാടകർക്ക് നന്ദി എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ വണക്കം